யார் வெட்டி வேல் வரும் வெட்டி வேல் போறதுக்கு ரெண்டு டிக்கெட் வாங்கிட்டு யார் யார் எனக்காம அடம் முடிக்கிறது யாரங்க மாட்டாங்க <laughs> தெரியாது <laughs> 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 என்னதுனா அந்த பொண்ணோட அப்பா என்ன தெரியுமா சொன்னாரு பொண்ணு பாக்குறதுக்கு தாங்க ஒல்லியா இருக்கும் ஒரு பிள்ளைய பத்துதான் குண்டா இருந்தாரு முதல்ல பிள்ளைய பாத்துக்கிட்டுங்க அப்புறம் கல்யாணத்தை வச்சுக்கலாம் இது தப்பா இதுதான் தப்பு இந்த புடி இது வேற பாரமா இருக்கு ஆமா எல்லா பாரதியும் நீ சுமக்கணும் எப்படி பாசு இதுதான் பொண்ணு வீடு மாட்டுக்கோட்டை மாதிரி இருக்கு மாட்டுக்கோட்டையிலதான் நல்ல பசு எல்லாம் கிடைக்கும் எப்பா உன்ன அப்படின்னா பேசி இந்த சம்பந்தத்தையும் கெடுத்துறாதப்பா கண்ணாடி கழிச்சிய எதுக்கு என் இமேஜ் கொஞ்சம் அடிபடுது பழத்த புடி அடுத்து சட்டையும் பேண்டை கால் சொல்லாத இமேஜ் ரொம்ப பாதிக்கும் அது ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கும் ஐயா மா ஐயா அம்மா ஐயா ஏயா இவ்ளோ நல்லா இருக்கீங்களே ஏன் இப்படி பிச்சை எடுக்கறீங்க இதுக்கு தான் உங்க கூட வர கூடாதுன்றது ஏன் இமேஜ் சேர்ந்து பாதிக்குது இல்ல கண்ணாடி வேற கழிச்சு விட்டேன் ஓ இமேஜ் கண்ணாடில தான் இருக்க இந்த பாருமா நாங்க பிச்சை எடுக்க வரல பொண்ணு பார்க்க வந்திருக்கோம் பொண்ணு பார்க்க வா வாங்க ரெடியா இருக்கங்க இவங்க தான் பொண்ணு வேணுமா அப்படியே திரும்பு போ என்ன தான் காட்டறானு பாப்போம் கொண்டை நல்லா இருக்கு இவங்க தான் வாங்க 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 உட்காருங்க முதல்ல பழத்தை புடிங்க சொந்த வீடா வாடகை வீடு தான் 40 ವರ್ಷமா இங்க தான் இருக்குறோம் அப்ப சொந்த ஆயிரம் இல்ல எனக்கு ஒரு பொண்ணு ரெண்டு புள்ள இவர் என்ன பண்றாரு சும்மா இருக்காரு அடே 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 நம்ம குடும்பம் ஏப்பேர்பட்ட குடும்பங்க ஆமா இப்படிப்பட்ட சும்மா குடும்பத்தை பாத்துக்கவே முடியாது அம்மா எங்க சும்மா அப்படி போய் இருக்காங்க இவங்க யாரு உங்க பண்ணையில வேலை செய்யற அடியாட்களா என் புள்ளைங்க ஏன் தமிழரை பாக்குற இல்ல போன தடவை பொண்ணு பாக்க போனமே அங்க உடிப்பி ஓடில் திருடப்பட்டு போட்டுருந்து இது என்ன உடல செத்து திருடி போறாங்க அப்போ நாங்க என்ன திருட்டு குடும்பமா உங்க குடும்பம் தான் சும்மா குடும்பமாச்சு ஏற்கனவே ஒரு குடும்பத்துக்கு போயிருந்தோம் அதான் திருட்டு குடும்பம் டேய் கண்டபடி வாய் கொழுப்பா பேசி கல்யாணத்தை நிறுத்திராதரா என் கொழுப்பால தான் அது நிக்கணும்னு இல்ல அது வா நின்னுடும் டமாஸ் பேசுறான் இதுதான் என் பொண்ணு ஆஹா பொண்ணு பிரமாதமா இருக்கு வாசு அதிரி உதிரியா இருக்கு நிமிந்து பாரு நீ பார்த்தாலே நான் பார்த்த மாதிரி தான் வேணாம் சொன்னா கல்லடா இல்லாட்டி கொடக்கம்பாடி குத்துவேன் அப்பா இந்த பொண்ணை ஒரு பஸ் முதலாளி ரெண்டு வருஷம் வச்சிருந்தாம்பா இது செகண்ட் ஹேண்ட் வண்டி ஓ மை காட் காட் பிளஸ் யூ மை ஃபாதர் காட் பிளஸ் யூ ஹேய் ஹேய் எவ்வளவு தெரியுதா என்ன சாயிரண்டா அடியே அடிங்கன அம்மா அட பாவி பெத்த அப்பனையே அடி வாங்க வச்சிட்டியடா எனக்கு ரெண்டாவது கல்யாணம் நடக்க விடாம ஆக்கிட்டியடா பாவியே இந்த வயசுல உனக்கு ரெண்டாவது கல்யாணம் எதுக்கப்பா அதை எப்படி உங்ககிட்ட சொல்ல முடியும் இந்த நேரம் அந்த நிச்சயதார்த்தம் முடிஞ்சிருந்துச்சுன்னா மத்தியானம் கல்யாணம் இன்னைக்கு ராத்திரி முதல் இரவு ஐயாயிரத்தி ஐநூறு ராவு கழிஞ்ச பிறகு உனக்கு முதல் இரு கேக்குதா இங்க ஒரு கை இருந்துச்சு எங்க காணா ஓ உள்ள இருக்கோ சட்டையை கரைச்சி பாக்கிட்டானுங்க இந்த வீட்டுல யாருக்குமே பொறுப்பு கிடையாது நான் தான் எல்லா வேலையும் செய்யணும் ஒரு வீட்டுக்கு ரெண்டாவது மாப்பிள்ளை அவன் அந்த வீட்டு அடிமை நடத்தமா ஏன் இப்படி சலிச்சுக்கிறீங்க பின்ன என்னடி கடிகாரம் நின்னு போயிருக்க யாருக்காவது சாவி கொடுக்கணும்னு தோணுச்சா அதா உங்க அக்கா புருஷன் இந்த வீட்டு மூத்த மாப்பிள்ள அவன் எப்ப பார்த்தாலும் மாமனாருக்கே சாவி கொடுத்துட்டு இருக்கானே ஒழியா கடிகாரத்துக்கு சாவி கொடுக்கிறது காணும் சா 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 மாப்பிள்ளை மாமா இத வந்துட்ட மாமா ஐயோ என்ன எங்க ஒரே சத்தம் 
மாமா <laughs> அடிக்கடி மாமனார் சொல்றது எவ்வளவு வாஸ்தவம் பாத்தியா உங்களுக்கு கொஞ்சமா அறிவு இருக்கா சும்மா இருங்க என் தங்கச்சி வீட்டுக்காரர் குறை சொல்லா உங்களுக்கு பொழுதே போகாத என்னம்மா சொல்ற நீ கடிகாரத்தை போட்டு உடைச்சிட்டு அது எப்படியா உடஞ்சதுன்னு கேட்டா பக்கத்துல இருக்க ஜாடிய போட்டு உடைச்சு இப்படிதான் உடஞ்சதுன்னு சொல்லுத இது ஒரு ஜென்மமா சகல எப்ப வருவான் சண்டே எப்ப ஆரம்பிக்கலாம் வந்துட்டே மொத்தமா பாஸ்கரா இந்த வீட்டோட வழக்கம் என்னன்னு தெரியும்ல தெரியும் மாமனார் கிட்ட அடிக்கடி நீ என்ன காட்டி கொடுப்ப அவர் என்ன திட்டுவார் நான் அதை சொல்லல மாமா சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நாம எல்லாரும் சாப்பிடணும் யோ அவர் வருவார் யா திருக்கழு குன்ற கழுகு மாதிரி பன்னெண்டு மணிக்கு அது வரைக்கும் என்ன வைத்த காயப்பட சொல்றியா அதுக்காக கொஞ்சம் கூட மரியாதை இல்லாம உங்களுக்கு <laughs> <laughs> உங்களுக்கு <laughs> 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 போறீங்களா <laughs> ஏம்பா ஸ்கூட்டருக்கு என்ன குறச்சல் காரை விட இன்னும் ரெண்டு வீல் குறச்சல் பேசாம பெரிய மாப்பிள சொல்ற மாதிரி ஸ்கூட்டர்ல போய்ட்டு வா மாப்பிள முட்டாள்தனமா ஹெல்மெட் இல்லாம போகாதீங்க அதை போட்டுக்கிட்டு போங்க மாட்டோ போட்டுக்க ஹெல்மெட் ஹெல்மெட் எல்லாம் தேவைதான் வச்சிருவாரு <laughs> 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 இப்படி பத்தாயிரத்தை பறிகொடுத்துட்டு வந்திருக்கிறீங்க பணத்தோட அருமை தெரியுமா உனக்கு அருமை தெரிஞ்சுதானே பத்திரமா கையில எடுத்துட்டு போனேன் நான் என்ன வேணும் தொலைச்சேன் அங்க போய் பொட்டியை திறந்து பாக்குறேன் பணம் இல்ல இது பாருங்க இங்க வாங்க நீங்க ஸ்கூட்டர்ல தானே போனீங்க எப்படி போனீங்க போனேன் அதை கேட்கல வழியில எங்க நிறுத்தினீங்களா வழியில எங்க நிறுத்தல சிக்னல்ல கூட நிறுத்தாம நேரம் அடிச்சுக்கிட்டே போனேன் அது தனியா ஓவர் ஸ்பீட் கேஸ் வரும் கண்டுக்காத அங்க என்ன பொண்டாட்டிக்கிட்ட தனியா பேச்சு பண்ணி கிடக்கு எனக்கு பதில சொல்லு விடுங்கப்பா பத்தாயிரம் ரூபாய் தொலைஞ்சதுனால நீங்க ஏழை ஆட மாட்டீங்க வாஸ்தவம் தாமா இதையே பெரிய மாப்பிள்ளைக்கு <laughs> வடிவேலு உங்க அந்தஸ்தை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சவன் 
ரேஸ் ஆறது நம்ம குடும்பத்துக்கு சரியில்லைன்னு சொல்லி பணத்தை அப்படியே திருப்பி என்கிட்ட கொடுத்துட்டாரு நீங்க <laughs> 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 இத பாருங்க உங்களை நான் நம்ப மாட்டேன் நீங்க தப்பு பண்ணலனா தைரியமா எங்க அப்பா கிட்ட சொல்ல வேண்டியதானே அதான முடியல ஒவ்வொரு தடவை மாமா கிட்ட பேசலாம்னு போயும்போது என் வாய் அடைச்சு போகுது குரல் எழும்ப மாட்டேங்குது இந்த வீக்னஸ் அந்த மூர்த்தி பைய பயன்படுத்திக்கிட்டு என்ன சுத்தி சுத்தி அடிக்கிறா மட்டன் தட்றா சுயேட்சா நிக்கிறதுனால தான் என்ன மட்டன் தட்றா கூடிய சீக்கிரத்துல கூட்டணி அமைக்கிறேன் அவன் கொட்டத்தை அடக்குறேன் என்னங்க இது எனக்கு ஒண்ணு புரியல ஒரே குழப்பமா இருக்கு கூட்டணினாலே குழப்பமா தாண்டி இருக்கும் தங்கச்சி உஷா தாண்டி எனக்கு துருப்பு சீட்டு அவள் அழகு தாண்டி மூலதனம் அவளை வச்சு வேலை ஆரம்பிக்கிறேன் திருவான்மியூர்ல இடம் பாக்குறேன் உஷாவுக்கு கல்யாணம் பண்ணலாம்னு சொன்னேன்டி மூர்த்திய மூளையில உட்கார வைக்கிறோம்னா உஷா கல்யாணம் தான் ஒரே வழி சகல நீ எங்கடா இருக்க தண்டே தண்டே என் முழு பேர் சொல்லி கூப்பிடியா என் பேர் தண்டவாணி ஜோசியர் தம் தரகர் அடா அந்த கோடீஸ்வரம் விட்டு மருமகங்கிற கலை உன் முகத்துல தாண்டோ மாறுதியா யோ சும்மாரியா கழுத்து இருக்காத கோடீஸ்வரம் விட்டு வர்றேன் உக்காந்த இடத்துலயே சாப்பிடலான்னு என்ன ஒரு இடத்துல கல்யாணம் பண்ணி வச்சு இப்ப என் நிலைமை என்ன தெரியுமா சாப்பிடுதான் உட்கார விட மாட்டேங்கிறானுங்கயா யோ எனக்கு நீ பண்ண பாவத்துக்கு ஏதாவது பிராய்ச்சித்தம் பண்ணித்தான் ஆகணும் புரியலையே யோ உஷா உஷான்னு எனக்கு ஒரு நீங்களை <laughs> அகலத்துல பார்த்தாலும் நீளத்துல பார்த்தாலும் அழகாவே இருப்பா நாற்பது வயசு ஆகுது அந்த வயசுக்கு நரம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி நாற்பது வயசே ஜாஸ்தி இதுல நரம் ஜாஸ்தியா இருந்தா என்ன இங்க பாருங்க நான் சொல்றத கவனமா கேட்கணும் இந்த பாம்பாட்டுறதை எப்ப நிறுத்துவீங்க அது இல்லைங்க ஐயோ தினசரி அந்த பொண்ணு இருபத்தஞ்சா நம்பர் லேடி ஸ்பெஷல் பஸ் எல்லாம் போகும் ஜன்னல் ஓரமா தான் உட்கார்ந்துருக்கும் எச்சிட்டு போறதுக்க அது இல்லைங்க அந்த பொண்ணு ஓடுற பஸ்ல பிறந்தது அதனால அப்படி ஒரு சென்டிமெண்ட் நல்ல வேலை பஸ்ல பிறந்துச்சு எனக்கே <laughs> குடும்பம் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 
இங்கடா அந்த வடிவாம்பாள் அதோ பார் தலை முழுக்க வெள்ளைய ஒரு பாட்டி உட்காந்துருக்கே அதான் நீ மை வாங்கி கொடுத்தே ஏறி ஆயிருவேன் இதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ரெண்டாம் கல்யாணம் தேவையா இல்ல முடிய பத்தி கவலையே இல்ல கண்ணத்துல பாத்தியா கவர்ச்சிகரமான குழி இருபது வயசுல விழுந்தாதான் அது கவர்ச்சிகரமான குழி நாற்பதுல விழுந்தா டொக்கு டொக்கோ டக்கோ அதை டிக் பண்றா பேக்ரவுண்ட் நல்லா இருக்கு இந்த பேக்ரவுண்ட் நான் சித்தின்னு கூப்பிட விரும்பல ஏன்னா நம்ம பேக்ரவுண்ட் நல்ல பேக்ரவுண்ட் வண்டி நிறுத்த போறேன் தெரிஞ்சுக்க <laughs> 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 இங்க பார் நீ சீக்கிரம் மூணாவது மாப்ள எங்க வீட்டுக்கு வரணும் எனக்கு வேலை விட்டு இல்ல ஏதாவது ஒரு பெரிய இடமா பார்த்து செட்டில் ஆகி மாமனார் வீட்டுலயே வண்டி ஓட்டலாம் தான் இவ்வளவு நல்லா இருந்தேன் கவலையே படாத உன் மச்சு நீ உஷாவை லவ் பண்ணி அவன் மூலியமா உன் வீட்டுக்குள்ள நுழைய வேண்டியது என் பொறுப்பு ஆள மட்டும் காட்டு அதோ மொத வரிசையில நீல ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு ரெண்டு பொண்ணுங்களோட உட்காந்துக்கிட்டு இருக்குதா அதோ உஷா இனிமே உன் பாடு உன் சொந்தமா இருந்தாலும் பொண்ணு அழகாவே இருக்குது என்ன தைரியம் இருந்தா என்கிட்டே நீ அந்த வார்த்தையை கேப்ப உங்க கூட அக்கா தங்கச்சி எதுவும் பொறுக்கலையாடா சொல்றா சொல்றானா என்ன சார் என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சா இவன் என்ன தெரியுமா சார் கேக்குறான் உங்களுக்கு அந்த ப்ளூ டேஸ் போட்ட பொண்ணுக்கும் ஜோடி பொருத்தம் பிரமாமா இருக்கு நீங்க வேணா போய் அதுகிட்ட அப்ரோச் பண்ணுங்கன்றா சார் இந்த வார்த்தை அந்த பொண்ணு காதல் விழுந்தா என் மரியாதை என்ன சார் ஆகுது அப்படியா பாத்தீங்களா நான் பயந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இதுக்கே நீங்க ஃபீல் பண்றீங்களே இன்னும் அவன் கேட்க சொன்னதெல்லாம் நான் உங்ககிட்ட கேட்டிருந்தா உங்க கண்ணே கலங்கி இருக்கும் கலங்கிட்டே வருது அதாவது <laughs> 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 அண்டா மோராலி என்னங்க க்ளீன் பண்ற பையனை இந்த மாதிரி வளர்த்து வச்சிருக்கீங்க நீங்க பேசுறதெல்லாம் கேட்டுட்டா இருந்தேன் நீங்க சொல்றது ரொம்ப தப்பு என்ன மோராலின்றதால பையனுக்கு சப்போர்ட் பண்றீங்களா இல்ல நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த பையன் சொல்லியே இருக்க மாட்டான் ஏனா இந்த பையன் ஒரு ஊமை உஷா 
என்னது இந்த டிவிக்கு மாலை எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்க யாராவது டிவில போய்ட்டாங்களா இல்லடா நான் டிவில நியூஸ் படிக்கிற வேலைக்கு ட்ரை பண்ணப் போறேன் அதுக்கு தான் பிராக்டீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நல்ல வேளை நீங்க வந்தீங்க இப்போ நீங்க டிவி பாக்குறீங்க ஐயோயோ அம்மா நான் என்னமா உங்களுக்கு துரோகம் பண்ணே ஒருத்தர் எந்த அளவுக்கு கொடுமைப்படுத்துறங்கிறதுக்கு கணக்கே கிடையாதா இந்த மாதிரி ஐடியாலாம் அந்த மூர்த்தி பையலுக்கு தான் தோணும் யார் யார் எப்படி சித்திர வதை பண்றதுன்னு சுமாருங்க இப்போ நான் நியூஸ் படிக்க போறேன் நீங்க கேக்குறீங்க அவ்வளவுதான் உட்காருங்க மறைந்த தலைவர் மாரிமுத்துவின் ஆஸ்தி நாளை காலை கங்கையில் கரைக்கப்படுகிறது ஆஸ்தி இல்லம்மா ஆஸ்தியை கரைச்சதுனால தானே அவர் ஆஸ்தி ஆனாரு அவருடைய ஆஸ்தி கங்கையில் கரைக்கப்படுகிறது தெரியும் சுமாருங்க இருக்க முடியல அண்ணாத்த குழந்தைகளுக்கு பரிசளிப்பு விழா நாட்டு செய்தியை படிக்க சொன்னா வீட்டு செய்தியை படிக்கிறிய அனாத குழந்தைகள் மா அண்ணாத்த குழந்தைகள் இல்ல நீங்க சும்மா இருக்க போறீங்களா இல்லையா வானிலை அறிக்கை நாளை காலை வரை வானம் மப்பாக இருக்கும் ராத்திரி புள்ள தண்ணி போட்டா காலையில மப்பா தான் இருக்கும் ஐயோ பொறுமைக்கு ஒரு எல்லை உண்டு இதுக்கு மேல என்ன பொறுக்க முடியாது முதல்ல டிவிக்கு போட்டு மாலைய கட்டி நீ கட்டி நான் எப்படியாவது டிவில நியூஸ் படிச்சு தான் ஆகணும் என்னது முதல்ல நீனா பிடி உஷா வாயில இருந்து தெரியுதுக்க அத இல்ல சார் அன்னைக்கு நான் உங்க ஹோட்டல்ல மீட் பண்ணனே ஹோட்டலுக்கு எல்லாம் போற அளவுக்கு நான் கெட்ட பையன் இல்லமா ஐயோ அன்னைக்கு ஒரு ஊமை பையனை நீங்க பேச வைக்க ட்ரை பண்ணீங்களே ஓ நீ தான அந்த ஊமை பையனை உட்கார் थैंक यू அப்பறம் சார் நான் உங்க க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் பாஸ்கோட ரிலேட்டிவ் சார் பாஸ்கோட ரிலேட்டிவா அவ என்ன உயிரோட இருக்கானே அஞ்சாம் கிளாஸ் படிக்கும்போது அல்சர் வந்துச்சு காலேஜ் படிக்கும்போது கேன்சர் வந்துச்சு அந்த கணக்கு பிரகாரம் பார்த்தா அவ என்ன போய் சேர்ந்துக்கணுமே சார் நான் சொல்றது அடையார் பாஸ்கர் ஓ இந்த அக்காவோட வீட்டுக்காரர் கண்ணியமா <laughs> என்ன <laughs> 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 இனிமே நீ என்ன சொன்னாலும் நான் கேக்குறேன் முதல்ல இப்படி பக்கத்துல உட்காரு ஒண்ணா மாதிரி டிக்கெட் தான் நான் ரொம்ப நாளா தேடிட்டு இருந்தேன் ஏமா உன் தமிழ் எப்படி உன் குரல் வளம் போக்குறதா நான் எப்படி தெரிஞ்சிக்கிறது ஆ இந்த கொட்டை இடத்துல போடுறது படி வாலிப வயோதிகா அன்பர்களே இல் வாழ்க்கையில் சோர்வா நிறுத்துமா முதல் முதல் படிக்கிற சிட்டுக்குரு ஏத்த பச்ச படிக்கிறது வேற ஏதாவது சிட்டினே படி ஓகே சார் ஆ கொல்லம் ரயில் விபத்தில் ஆயிரம் பேர் உயிரிழந்தார்கள் அறிவிருக்கா ஆயிரம் பேர் செத்துருக்கா சிரிச்சினா படிக்கிறேனே ஒப்பந்த ரயில போய் சிரிப்பேனே வேற ஏதா படி சரி மலையாள படத்திற்கு தங்க தாவரை விருது இதுக்கு சிரிக்கணுமா நீ தர மாட்டா ரொம்ப கஷ்டம் நீ சார் அப்படி எல்லாம் சொல்லாதீங்க சார் நான் அதுக்கு சொல்ல வரல உங்கட்ட நிறைய திறமை இருக்கு ஆனா எல்லாம் உள்ளுக்குள்ள இருக்கு அத உணர்ச்சியோட வெளிய கொண்டு வந்து வெச்சுக்க வொர்க் அவுட் ஆயிரும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணனும் சார் நாளைக்கு நீ பீச்சுக்கு வா உனக்கு நான் ட்ரைனிங் கொடுக்குறேன் எனக்கு <laughs> 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 ஏ 
எவனோ பரதேசி பைய காலையில இருந்து ராங் நம்பர் ராங் நம்பரா ஏழு தடவை போன் பண்ணி எச்ச செய்ய விட மாட்டேங்கிறான் இந்த தடவை நாக்கப்படுங்கிற மாதிரி நாள் கேள்வியை கேட்டாதா என் கோவம் அடங்கும் ஹலோ என்ன டிவி ஸ்டேஷனா யாரா அது பொறுக்கி ராஸ்கல் என்னடா நீயே போன் அடுத்த ரொம்ப நல்லதா போச்சு இதுல என்னடா நல்லதா போச்சு என் வீட்டு போன நான் எடுக்காம வேற எவண்டா எடுப்பா அறிவு கேட்டவன நானும் அது விஷயமா தான் போன் பண்றேன் டேய் நான் உன்னை கொண்டுட வேண்டாம் எத்தனை மணிக்கு கொள்றதுக்கு என்னடா நேரம் இப்ப இப்பவே வர டேய் நீ சின்ன வயசுல பார்த்த மாதிரியே பேசுறப்பா நீ என்ன எப்படா சின்ன வயசுல பார்த்த ராஸ்கல் இந்தப்பா அதெல்லாம் இருக்கட்டும் நமக்கு வேண்டப்பட்ட பொண்ணு அனுப்பி வைக்கிறேன் பாத்துக்க டேய் டேய் என் கோவத்தை கலராதடா நீ யாரோ மாமா பையன் போல இருக்கு என் பொண்டாட்டி ஊர்ல இல்ல வாஸ்தவம் தான் அந்த நேரத்துல ஊர் மயிரவ நான் இல்லடா டேய் பிகு பண்ணாத நீ நினைச்சா எது வேணாலும் பண்ணலாம் பா பண்ணலாம்டா ஆனா நான் பண்ண மாட்டேன் தெரிஞ்ச பொண்ணுன்றது ஓகேன்னு சொல்லிட்டே ரொம்ப தேங்க்ஸ் பா ஐயோ போன் வச்சிட்டானே டேய் டேய் சே 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 காலங்காரத்தால ஒரு மாமா வேலை சரி உங்ககிட்ட போய் மாட்டிக்கிட்டேனே என் ஃப்ரெண்ட் நேத்து ஒரு ட்ரிப் போன் பண்ணியா இன்னைக்கு ரிமைண்ட் பண்ணுவானு கேக்குறான் வேற என்ன சொல்றே அவன் சொன்னதெல்லாம் நான் உங்ககிட்ட சொல்ல முடியுமா ஆல் தி பெஸ்ட் ஆ